हे गाइस वेलकम टू माय चैनल लेट्स एक्सप्लोर माइक्रोबायोलॉजी सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये थ्योरी को प्रपोज किया है ग्रीक साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर एरिस्टोटल ने बहुत सालों पहले लोगों का मानना था कि अगर हम किसी पसीने वाले कपड़े को ब्रेड आटे के साथ एक बोरी में डालकर एक कोने में रख दे कुछ हफ्तों तक के लिए तो उसमें से जो है चूहे या फ्लाइस फॉर्म हो जाते हैं सॉइल रेन वाटर ह्यूमस से अर्थफॉर्म फॉर्म हो जाते हैं और कीचड़ में से फिश फॉर्म हो जाते हैं और सड़े हुए मीट से मैकॉट जिसका मतलब होता है लार्वा और फ्लाइस वो फॉर्म हो जाते हैं फ्रॉम ऑल दिस यू कैन सी दैट माइस अर्थवॉर्म फ्लाइज ये सब लिविंग थिंग्स है एंड जिससे ये ओरिजिनेट हुए हैं दैट इज स्वेट क्लोथ रॉटन मीट सॉयल रेन वाटर ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है सो इन एविडेंस के बेसिस पे एरिस्टोटल ने प्रपोज किया थ्योरी थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जिसे हम अबायोजेनेसिस भी बोलते हैं सो स्पॉन्टेनियस जनरेशन और अबायोजेनेसिस इज डिफाइंड एज Life arise from non-living material if the material contains pneuma or vital force. Vital force का मतलब या pneuma का मतलब है fire, wind, air, soil और वॉट सोल और ये सारी चीज़ें जो है ये non living material है जिसके different combination से life form हो रहा है इस theory को कुछ सालों तक accept किया गया देन इसके बाद इस थ्योरी पर डिबेट एंड कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए और कुछ ने एक्सपेरिमेंट्स किए इसको डिसअप्रूव करने के लिए सो नाउ लेट्स डिस्कस दो साइंटिस्ट सो जॉन निधाम जो थे वो इस थ्योरी के सपोर्टर थे उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए एंड इस थ्योरी के अगेंस्ट जो थे वो थे फ्रांसिस्को रेडी लजारो स्पलजानी एंड लुइस पैस्टो इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया इस थ्योरी को डिसअप्रूव करने के लिए सो नाउ फोर्स लेट्स टॉक अबाउट फ्रांसिस्को रेडी फ्रांसिस्को रेडी जो है वो एक इटालियन फिजिशियन है और वो फर्स्ट है इस थ्योरी को चैलेंज करने के लिए एंड उन्होंने जो है अपने एक्सपेरिमेंट सिक्सटीन सिक्सटी एट में परफॉर्म की जिसमें इन्होंने छः छः कंटेनर्स लिए एंड छः के छः कंटेनर्स में जो है उन्होंने एक फ्रेश मीट का पीस डाल दिया पहला जो दो कंटेनर था उसे उन्होंने ओपन रखा नेक्स्ट टू कंटेनर जो था उसे कॉक कैप से क्लोज कर दिया एंड लास्ट टू कंटेनर्स जो थे उसे उन्होंने वायर गॉज या मैश से कवर कर दिया जो जालीदार होता है सो दैट एयर कैन पास थ्रू सो फिर उन्होंने ये छः के छः कंटेनर्स जो थे उसको कुछ हफ्ते के लिए जो है एक जगह पर रख दिया फिर टाइम के साथ जो है वो मीट जो है वो स्पॉइल होने लगा उसके बाद उन्होंने देखा बाद कुछ हफ्तों बाद कि जो पहले दो कंटेनर्स थे उस पर जो है फ्लाइज आए और एंटर कर पाए उस कंटेनर को और वहाँ पे उन्होंने जो है एग्स ले किया और जिससे कि मैगोज फॉर्म हुए मैगोज एज है ऑलरेडी टोल यू वो फ्लाइज के लार्वा होते हैं सो so, वहाँ पे मैगॉट्स जो है वो फॉर्म हुए जो नेक्स्ट टू कंटेनर था जो कि क्लोज था सो so, वहाँ पे फ्लाइज एंडर एंटर नहीं कर पाए सो so, वहाँ पे जो है कोई मैगॉट्स फॉर्म नहीं हुआ और जो लास्ट टू कंटेनर्स था जो कि मैश क्लोथ से कवर था उस पर जो है फ्लाइज अंदर एंटर नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने जो है एग्स ले किया मैश के ऊपर जिससे कि मैगॉट्स फॉर्म हुए जैसे कि आप इन इमेज में देख सकते हैं सो लेट सी कि इस एक्सपेरिमेंट का कॉन्क्लूजन क्या हुआ तो पहला जो दो कंटेनर्स था जो कि ओपन कंटेनर्स थे सो वहाँ पर बोला गया कि क्योंकि वहाँ पे मीट पे जो है मैगॉट्स फॉर्म हुए मैगॉट्स अपीयर हुए मीट के ऊपर तो बोला गया कि जो मैगॉट्स है वो स्पॉन्टेनियसली जनरेट हुए हैं फ्रॉम द मीट तो इस वाले कंटेनर से प्रूफ उन्होंने थ्योरी प्रूफ की ठीक है लेकिन जो सेकेंड कंटेनर था जो कि दो क्लोज कंटेनर्स थे वहाँ पर तो कोई मीट्स जो है मीट पर जो है मैगॉट्स अपेयर नहीं हुए तो वहाँ पे बोला गया कि वो इसलिए अपेयर नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे आपने वाइटल फोर्स जो है नहीं दिया है वाइटल फोर्स मैंने जैसे कि बताया था वो एयर वाटर एंड फायर होता है एंड जिसे हम सोल कहते हैं और इनका कॉम्बिनेशन जो है ये नॉन लिविंग मैटर को लाइफ प्रोवाइड करता है तो बोला गया कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं है इसलिए यहाँ पर मैगॉट्स फॉर्म नहीं हुए तो फिर हमने जो है वाइटल फोर्स भी देख के देखा तो हमने मैश लगा दिया क्योंकि ताकि वहाँ से एयर एंटर कर सके जो कि वाइटल फोर्स है लेकिन फिर भी जो है वहाँ पे मीट के ऊपर मैगॉट्स अपेयर नहीं हुए मैगॉट्स जो है वो मैश के ऊपर अपेयर हुए सो so, ये थर्ड वाले से थर्ड कंटेनर से हमें पता चलता है कि जो मैगॉट्स है 
वो स्पॉन्टेनियसली जनरेट नहीं हुए हैं मीट से वो फॉर्म्ड हुए हैं बाय द लार्वा ऑफ बाय द एग्स ऑफ द फ्लाइज सो इस से जो है ये थ्योरी जो है वो डिसअप्रूव हो गई कि मेकॉट्स जो है वो स्पॉन्टेनियसली जनरेट नहीं होते फ्रॉम द मीट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एग्स ऑफ द फ्लाइज नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे जॉन निधाम को जो कि इस थ्योरी के सपोर्टर थे सो जॉन निधाम ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया था इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए उन्होंने जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स की रिपोर्ट जो है 1745 में पब्लिश की जिसमें इन्होंने एक ओपन फ्लास्क लिया जिसमें न्यूट्रिएंट ब्रॉथ था जो कि मिक्स था प्लांट एंड एनिमल मैटर के साथ उस ओपन फ्लास्क को जो है उन्होंने हीट किया ताकि उसमें जो पहले से ही ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे थे उसे वो मार सके और उसे हीट करने के बाद उन्होंने जो है उसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया एंड देन उसे सील कर दिया कुछ दिनों बाद उन्होंने दे देखा कि उसमें जो है टर्बिडिटी अपीयर हो रहा है क्लाउडी अपीयरेंस हो रहा है और एक ड्रॉप ऑफ न्यूट्रिन ब्रॉथ में जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए हैं तो उन्होंने बोला कि जो न्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए हैं स्पॉन्टेनियसली जनरेट हुए हैं फ्रॉम दी न्यूट्रिन ब्रॉथ जो कि एक नॉन लिविंग मैटर है सो so, जॉन निधाम के अकॉर्डिंग उन्होंने इस थ्योरी को प्रूव कर दिया था कि न्यू ऑर्गेनिजम्स जो है वो स्पॉन्टेनियसली जनरेट हुए फ्राम ए नॉन लिविंग मैटर विच इज़ न्यूट्रिन ब्रॉथ लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ये थी कि ये उन्होंने जो है इस फ्लास्क को जो है अच्छी तरीके से हीट ही नहीं किया था जिससे कि उनके सारे जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाए सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं मिले थे उनके एंडोस्पोज जो थे अभी भी अलाइव थे सो so, वही जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स थे वो कूल cool करने के बाद जो है वो अपीयर हो रहे थे इन द फ्लास्क तो वो स्पॉन्टेनियसली जो है वो जनरेट नहीं हुए थे न्यू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम दी न्यूट्रिएंट ब्रॉथ वो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ही थे सो so, इस दिन इनके जो है एक्सपेरिमेंट से जो है लजारो स्प्रंजानी जो थे वो एग्री नहीं कर रहे थे और फिर लजारो स्प्रंजानी जो कि इस थ्योरी के अगेंस्ट थे उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उन्होंने जो है निधाम के एक्सपेरिमेंट को ही फिर से रिपीट किया लेकिन इस बार उन्होंने जो है फ्लास्क को जो है सील कर दिया एंड देन उसको हीट किया और फिर हीट करने के बाद उसे रूम टेम्परेचर पे कूल cool किया एंड कूल cool करने के बाद देखा कि उसमें कोई भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपीयर नहीं हुए हैं तो इससे उन्होंने अगेन इस थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया और उन्होंने बोला उन्होंने बोला कि जो निधाम ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसमें उन्होंने ओपन कंटेनर को हीट किया था और देन उसे कूल cool किया था उस टाइम वो कंटेनर ओपन था और इससे जो है एयर के वजह से जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है फ्लास्क के अंदर एंटर हो चुके थे और वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो थे वो बाद में जो है कूल cool करने की सील uh, करने के बाद अपीयर हुए तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉन्टेनियसली जनरेट नहीं हुए थे वो एयर की वजह से एंटर हुए थे इन द फ्लास्क एंड वो हीटिंग वाला मैटर ऑलरेडी था कि वो अच्छे से हीट उन्होंने नहीं किया था ताकि प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स मर सके तो इस तरीके से अगेन इन्होंने जो है इस थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया लजारो स्पंजानी ने लेकिन फिर जो सपोर्टर्स थे इस थ्योरी के उन्होंने लजारो स्पंजानी से क्वेश्चन कर दिया कि ये आ, कि आपने तो है जो वाइटल फोर्स है उसका तो यूज़ किया ही नहीं वाइटल हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि लिविंग ऑर्गेनिज लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अराइज होता है फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर एंड इफ द मटेरियल जो है नॉन लिविंग मटेरियल जो है कंटेन अ वाइटल फोर्स एंड वाइटल फोर्स जो है वो फ्री एयर है वाटर है एनी uh, जो लाइफ प्रोवाइड कर रहा है जो कि नॉन लिविंग मैटर तो यहाँ पे उन्होंने फ्री एयर का तो यूज़ किया ही नहीं बिकॉज फ्लास्क जो था वो तो सील्ड है ठीक है तो फिर इस तरीके से जो है और भी बहुत सालों तक ये जो है इस पर डिबेट चलता रहा एंड फिर एट लास्ट जो है लुइस पैश्चर आए इस थ्योरी को डिसअप्रूव करने के लिए एंड इन्होंने फाइनली जो है इस थ्योरी को डिसअप्रूव किया सो so, लेट उन्होंने जो है इस थ्योरी को डिसअप्रूव किया बाई यूजिंग हिज स्पॉन नेक एक्सपेरिमेंट सो नाउ लेट सी लुइस पैश्चर स्वान नेक एक्सपेरिमेंट सो लुइस पैश्चर ने जो है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट से पहले जो है छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया 1858 में जिसमें इन्होंने जो है ये प्रूफ किया कि जॉन निधाम के एक्सपेरिमेंट में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो एयर के वजह से जो है ब्रॉथ में एंटर कर रहे थे तो इसके लिए उन्होंने जो है गन कॉटन फिल्टर से जो है एयर को फिल्टर किया और फिर उस कॉटन को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उन्हें जो है कॉटन के ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखे तो जिससे कि उन्होंने ये कंक्लूड किया कि एयर जो है वो लाइफ फोर्स के जगह जो है एयर बॉन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ब्रॉथ में इंट्रोड्यूस कर रहा था जो कि हमें जॉन एथाम के एक्सपेरिमेंट में दिखा जो कि 
कूल uh, करने के बाद जो है वो ब्रॉथ में एज अ टर्बिलिटी अपीयर हुआ जो कि स्पॉन्टेनियसली जनरेट नहीं हुआ था अब इसके बाद जो है इन्होंने स्वान एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया सो so, इस एक्सपेरिमेंट में लुइस पास्टर ने जो है सीरीज ऑफ फ्लास्क बनाया विथ लॉन्ग एंड ट्विस्टेड नेक्स जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये एक फ्लास्क है एंड ये इसका लॉन्ग और ट्विस्टेड नेक है ये जो ट्विस्टेड नेक है ये एग्जैक्टली exactly स्वान के नेक के जैसा दिख रहा है इसलिए इस फ्लास्क का नाम जो है स्वान नेक फ्लास्क रखा गया और इस एक्सपेरिमेंट को जो है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट दिया गया सो इस ट्विस्टेड नेक का एडवांटेज क्या है सो अकॉर्डिंग टू द सपोर्टर्स ऑफ दी थ्योरी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्पॉन्टेनियस जनरेशन के लिए वाइटल फोर्स का होना बहुत जरूरी है जो कि लजारो स्लंजानी के केस में एबसेंट था बिकॉज द फ्लास्क वॉज सील्ड सो यहाँ पे ये जो फ्लास्क है यहाँ पे वाइटल फोर्स जो है एंटर कर सकता है इनटू द न्यूट्रिएंट ब्रॉथ लेकिन इस वाइटल फोर्स जो है जो कि फ्री एयर है उसके साथ जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्लास्क के अंदर एंटर नहीं करेगा सो so ये स्वान जो है वो अलाउ करेगा वाइटल फोर्स फ्री एयर को फ्लास्क में एंटर करने के लिए लेकिन ये प्रिवेंट कर देगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस फ्लास्क में एंटर करने से क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं इस ट्विस्टेड नेक में जो है कलेक्ट हो जाएगा और सिर्फ वाइटल फोर्स ही जो है एंटर कर पाएगा न्यूट्रंट ब्रॉथ में सो so, जो हमारे लुइस पास्टर थे इन्होंने जो है अब इस एक्सपेरिमेंट में जो है दो सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए पहले सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जो है स्वान एक फ्लास्क लिया उसमें न्यूट्रन ब्रॉथ लिया और उसे बॉईल किया ताकि वो उसे स्टरलाइज कर सके स्टरलाइज का मतलब होता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री करना सो जब हम न्यूट्रन ब्रॉथ को बॉयल करते हैं तो सारे और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं न्यूट्रन ब्रॉथ में वो मर जाते हैं और हमारा जो न्यूट्रन ब्रॉथ है वो माइक्रो फ्री हो जाता है दैट इज़ वो स्टरलाइज हो जाता है एंड देन इसको उन्होंने स्टरलाइज करने के बाद जो है फ्लास्क को जो है ठंडा होने दिया थोड़े थोड़ी देर के लिए और अलाउ किया वाइटल फोर्स विच इज़ फ्री एयर को फ्लास्क में एंटर होने के लिए ओके एंड देन जब उन्होंने थोड़ी के बाद देखा तो उस फ्लास्क में जो है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो फॉर्म नहीं हुआ था नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने अगेन जो है उस ब्रॉथ को स्टरलाइज किया बाय बॉइलिंग एंड देन उन्होंने जो है उस वन नेक जो था ट्विस्टेड नेक उसको जो है तोड़ दिया और तोड़ने के बाद जो है फिर उसमें जो है फ्री एयर जो है जो कि वाइट वाइटल फोर्स जो फ्री एयर है वो एंटर हुआ लेकिन उसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एंटर हुए और कुछ देर बाद उन्हें जो है उस फ्लास्क में जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई दिए सो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये कॉन्क्लूड किया कि फर्स्ट सेट ऑफ जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमारे पास स्मॉन नेक था उसमें जो है सिर्फ वाइटल फोर्स जो है एंटर हुआ लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो थे वो एंटर नहीं हुए और वो स्वान नेक के जो ट्विस्टेड नेक है उसमें कलेक्ट हो गए एंड हमारा जो न्यूट्रन ब्रॉथ था वो स्टरलाइज ही रहा और उसमें जो है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म नहीं हुए इसका मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे दैट इज़ लिविंग मैटर जो थे वो नॉन लिविंग मैटर न्यूट्रन ब्रॉड से फॉर्म स्पॉन्टेसली जनरेट नहीं हुए इन फैक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाइटल फोर्स जो कि अकॉर्डिंग टू द सपोर्टर्स कहना था कि वाइटल फोर्स होना चाहिए बल बट यहाँ पे वाइटल फोर्स के होने के बाद भी नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर स्पॉन्टेसली जनरेट नहीं हुआ लेकिन जो दूसरा केस था वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसलिए हमें दिख रहे थे बिकॉज वो एयर के साथ एंटर हुए थे वो स्पॉन्टेनियसली नॉन लिविंग मैटर ब्रॉड से जनरेट नहीं हुए थे वो बाहर से एयर के साथ एंटर हुए थे तो इस तरीके से जो लुइस पास्टर थे उन्होंने इस थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसअप्रूव कर दिया एट लास्ट एंड यहाँ पर जो है जो इतने सालों से डिबेट चल रही थी उसका डी एंड हो गया सो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसअप्रूव करने के साथ साथ लुइस पास्टर ने जो है इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये भी प्रूव कर दिया दैट लाइफ अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग लाइफ एंड हियर कम्स द अनदर थ्योरी विच इज़ बायोजेनिस थ्योरी जो कि डिफाइन किया गया है एज लिविंग थिंग्स अराइज फ्राम अदर लिविंग थिंग्स बाई मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इट इज़ नॉट स्पॉन्टेनियसली जनरेटेड फ्राम नॉन लिविंग थिंग्स दैट मीन्स कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं या लाइफ जो होती है वो दूसरे लिविंग थिंग्स से अराइज होती है एंड वो स्पॉन्टेनियसली जो है नॉन लिविंग थिंग्स है बाई मीन्स ऑफ वाइटल फोर्स जो है वो फॉर्म नहीं होते हैं ओके एंड ये थ्योरी जो है बायोजेनिस थ्योरी प्रपोज किया गया है लुइस पैशर के द्वारा एन एग्जाम्पल ऑफ दिस थ्योरी इज लाइक स्पाइडर ले एग्स एंड दैट एग विल फॉर्म द ऑफ स्प्रिंग दैट इज अगेन स्पाइडर एंड ये थ्योरी जो है अब वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है विच इज थ्योरी ऑफ बायोजेनिस
सो नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन अबायोजेनेसिस एंड द बायोजेनेसिस सो अबायोजेनेसिस जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन को हम अबायोजेनेसिस भी बोलते हैं सो द फर्स्ट पॉइंट इज अबायोजेनेसिस जो है ये थ्योरी दिया गया है बाई एरस्टोटल एंड बायोजेनेसिस थ्योरी जो है ये दिया गया है बाई लुइस पैशो सेकेंड पॉइंट इज कि अबायोजेनेसिस में लाइफ जो है वो अराइज होती है फ्राम नॉन लिविंग थिंग्स एंड बायोजेनेसिस में लाइफ अराइज फ्राम लिविंग थिंग्स and the third point is which is the last point that example of our biogenesis is spontaneous generation an example of biogenesis is ke mice jo hai wo create hota hai by adult male and female by means of reproduction so that's all for today's video i hope you understand and if you like the video please like share and subscribe and if you have any queries please comment down below thank you till then stay safe stay happy